அனைவருக்கு வணக்கம் டைனமிக்ஸில் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி டூ மார்க் கொஸ்டின் மட்டும் பார்க்கலாம் இந்த காணொலியில் டிஃபைன் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகல் வழக்கமாக நம்ம ஆக்சலரேஷன் என்ன சொல்லுவோம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி நீங்கள் சிம்பிளாக அப்படி சொல்லாமல் அது கூட விஷயங்கள் எழுதினா தான் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகல் இஸ் த டைம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் இட்ஸ் வெலாசிட்டி இதை மட்டும் எதுனா ஒரு மார்க் தான் மேக்ஸிமம் கொடுப்பாங்க இஃப் வி வெக்டார் இஸ் இட்ஸ் வெலாசிட்டி அட் டைம் டி தென் இட்ஸ் ஆக்சலரேஷன் ஏ வெக்டார் அட் டைம் டி இஸ் ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு டிவி வெக்டார் பை டிடி இந்த மாதிரி எப்பவுமே எலாபரேட்டாக எழுதுங்க ஓகே இந்த ஆக்சலரேஷன் இந்த அதுபடி டிஃபைன் வெலாசிட்டி இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் ஸோ ஆக்சலரேஷன் படிக்கும் போதே வெலாசிட்டி படிச்சுக்கோங்க வெலாசிட்டி வந்து டைம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அடுத்தது அடுத்து டூ மார்க் கொஷின் எ வீல் மேக் சிக்ஸ்டி ரெவல்யூஷன்ஸ் பெர் மினிட்ஸ் ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வழக்கமாக ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வந்து நம்ம ஒமேகான்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒமேகா ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா 2 பை இன்ட்டு என் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஏன்னா இந்த ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா வந்து ரேடியன் பெர் செகண்டுக்கு தான் நம்ம டெஃபினேஷன் அது அது ஃபார்முல் அதனுடைய யூனிட் அது ரேடியன் பெர் செகண்ட் அப்போ பெர் செகண்ட்னு சொல்லும்போது இங்கே என்ன எது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதா ரெவல்யூஷன்ஸ் பெர் மினிட்ஸ் இது ஒருவேளை ரெவல்யூஷன் பெர் செகண்ட்ஸாக இருந்தால் இந்த டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி வராது உங்களுக்கு ஓகே இங்கே வந்து கொடுத்துருக்குது பெர் மினிட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி எழுதியிருக்கு டூ பை என் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஓகே அப்போ இங்கே என் வந்து ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட்ஸ் அப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை ரெவல்யூஷன் இருக்கு சிக்ஸ்டி ரெவல்யூஷன் இருக்கு என்னுக்கு பதில சிக்ஸ்டி போட்டால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி கேன்சல் ஆகிடும் டூ பை டூ பை ரேடியன் பெர் செகண்ட் ஓகே அடுத்த கொஷின் ஃபைவ் த காம்போனன்ஸ் இன் டூ ஃபிக்ஸட் பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன் ஆஃப் த வெலாசிட்டி டூ ஃபிக்ஸட் பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன்னா அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் தான் டூ பர்பண்டிகுலர் ஃபிக்ஸட் டைரக்ஷன் ஸோ அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிற யூனிட் வெக்டர் நம்ம ஐ வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம் அதே போல் எக்ஸ் ஆக் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷனில் இருக்க யூனிட் வெக்டர் ஜே வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் இதான் பொசிஷன் பி ஆஃப் த பார்ட்டிகுலர் டைம் டி இதோட பொசிஷன் எக்ஸ் ஒய் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஓ ஆரிஜின்லேருந்து இந்த ஓபிக்குள்ள இந்த இந்த பொசிஷன் வெக்டார் இருக்கு இல்லையா இதுதான் நம்ம ஆர் வெக்டார் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஆர் வெக்டார் நம்ம எப்படி எழுதுறோன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஜே வெக்டார் அதாவது எக்ஸ் ஐ ப்ளஸ் ஒய் ஜே வெக்டார் இதுதான் பொசிஷன் வெக்டார் நான் ஏற்கனவே இந்த காணொலியோட ஸ்டார்டிங்கில் ஆக்சலேஷன் டெஃபினேஷன் பார்க்கும்போதே சொன்னேன் இல்லையா வெலாசிட்டி வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போது ஆர் வெக்டர் தான் பொசிஷன் வெக்டார்னா அதில் ஏற்படுற சேஞ்சஸ் தான் நம்ம டிஆர் வெக்டர் நம்ம டிடி தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் வந்து யூனிட் வெக்டர் அலாங் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ்ன்றது வந்து இட்ஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒய் ஆஃப் டின்னு அர்த்தம் அப்போ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் டாட் நம்ம எழுதலாம் ஸோ எக்ஸ் டாட் ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் டாட் ஜே வெக்டார் ஸோ அப்போ காம்போனன்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டிஸ் ஆர் அப்போ என்னென்ன காம்போனன்ஸ்னா எக்ஸ் டாட்டு வந்து ஐ வெக்டர் டேரக்ஷனில் இருக்கிறது ஒய் டாட் வந்து ஜே வெக்டர் டேரக்ஷன் இது தான் காம்போனன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து எழுதணும் ரைட் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் எஸ் ஹெச்எம்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் எக்ஸ் டபுள் டாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மியூ எக்ஸ்னு இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற மியூ எக்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்துடலாம் எக்ஸ் டபுள் டாட் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் இந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அபவுட் டைம் எக்ஸ் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டி ஆ இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் டபுள் டாட்ன்ற வந்து டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைம் வேரியபிள்னு அர்த்தம் ஓகே மியூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த டி ஸ்கொயர் பை டிடிஏ வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ரேட்டராக எழுதலாம் அப்போ டின்றது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா டி பை டிடிஏ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்போ டி ஸ்கொயர் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா டி ஸ்கொயர் பை டிடி ஸ்கொயர் ஸோ டின்றது ஆப்ரேட்டர் இந்த எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வெளியே எடுத்துட்டு நம்ம எப்படி எழுதலான்னா டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நீங்கள் செகண்ட் இயரில் படிச்சுருப்பீங்க டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இது செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனாக இருக்கும்பொழுது இதோட ஆக்சிலர் ஈக்குவே
ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜீரோன்றதால் நமக்கு பர்டிகுலர் இன்டர்வல் இருக்காது அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இங்கே நமக்கு சொல்யூஷன் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதா சொல்யூஷன் நான் ஜென்ரலாக இங்கே எழுதியிருக்கேன் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ரியல் பார்ட் கிடையாது ரியல் பார்ட் ஜீரோ அப்போ இ பவர் ஜீரோ டீனா இ பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் தான் வரப்போது இந்த டேர்ம் மட்டும் தான் வரும் அப்போ ஏ காஸ் இங்கே பீட்டான்றது வந்து நியூ ஐயோட கோயபிஷன் மியூட்டி ப்ளஸ் பி சைட் மியூட்டி இதுதான் இந்த கொடுத்துருக்கிற சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இது வேற ஒன்றுமே கிடையாது செகண்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறது தான் அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது உங்களுக்கு பார்க்க கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் வேற வழியில் புக்கில் இருக்கிற டெஃபினேஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும்போது கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸில் இருக்குன்றத பார்ட்டிகள் வந்து சப்ஜெக்ட் டு த ஆக்ஷன் ஆஃப் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ்னா அந்த ஒர்க் டேன் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகள் அந்த பார்த்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்லைன்றது தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கலாம் வென் அ பார்ட்டிகல் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த ஆக்ஷன் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஃபோ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் த ஒர்க் தட் வில் பி டன் பை த ஃபோர்ஸ் இன் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் எனி பாயிண்ட் பி டு அன் ஆர்பிட்ரரி ஃபிக்ஸட் சூசன் பாயிண்ட் அப்போ உங்களுக்கு இதுதான் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பார்ட்டிகல் பீல் இருக்கு இது ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் நம்ம இந்த ஏலிருந்து பீக்குள்ள இந்த ஒர்க் டன் இருக்கு இல்லையா இதுதான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நம்ம சொல்றோம் இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து நம்ம வி மென்ஷன் பண்றோம் கேபிட்டல் வி ஓகே திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பாயிண்ட் அதுதான் அப்பர் லிம் அதுதான் லோயர் லிமிட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் அப்பர் லிமிட்டா இருக்கும் அப்போ இன்டெகரல் பி டு எஃப் ஃபேக்டர் டாட் டி ஆர் வெக்டார் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி படிக்கும் போதே கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கான டெஃபினேஷன் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரெண்டு எனர்ஜி இருக்கும் ரெண்டுமே டெஃபினேஷன் மாற்றி மாற்றி யூனிவர்சிட்டி பேப்பரில் கேட்கறது தான் ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி படிக்கும் போது அந்த யூனிட்ல இருக்கிற கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கான டெஃபினேஷனும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகே ஃபைன் சாரி த மேக்சிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் யோர் பார்ட்டிகல் எக்ஸிக்யூட்டிங் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இஸ் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது மேக்சிமம் வெலாசிட்டி வந்து ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இட்ஸ் பீரியட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த செகண்ட் ஓகே ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஆம்பிளிடியூட் அப்போ இங்கே ரெண்டு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று மேக்சிமம் வெலாசிட்டி ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பீரியட் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் ஆஃப் த செகண்ட் அப்போ ரெண்டுமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செகண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் நமக்கு மேக்சிமம் வெலாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா மேக்சிமம் வெலாசிட்டி வந்து வி ஈக்குவல் டு என்ஏ இங்கே என்றது வந்து அந்த பீரியட் டெஃபினேஷனில் இருக்கிற என் ஏன்றது வந்து ஆம்பிளிடியூட் நம்ம ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ முதல்ல நமக்கு என் தேவைப்படுது கொஸ்டினில் வி கொடுத்துருக்காங்க வி வந்து ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் என் தெரியாது ஆனால் அதுக்கு வந்து நான் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ பீரியடுக்கான ஃபார்முலா என்னது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் பீரியட் டி ஈக்குவல் டு டூ பை பை என் அப்போ என் ஈக்குவல் டு டூ பை டிவைடட் பை டி டீக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் பை ஃபைவ் அப்போ ரெசி ப்ரோக்கல் பண்ணால் டூ பை இன்ட்டு ஃபைன் வந்துடும் அப்போ என் ஈக்குவல் டு டென் பைன்றது நமக்கு கிடச்சிச்சு ஸோ என்னோட வேல்யூ டென் பை நமக்கு தெரியும் வி வந்து ஒன் தெரியும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு வி டிவைடட் பை என் அப்போ ஒன் பை டென் பை இதுதான் ஆம்பிளிடியூட் ஏ அடுத்தது டிஃபைன் டைரக்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் டூ பாடிஸ் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஆக்சுவலாக இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்குது ஸ்பியரோ இல்லை பாலோ ஒரு இருக்கு இது இது ஃபர்ஸ்ட் பாலோட சென்டர் இல்லை ஸ்பியரோட சென்டர் சி ஒன் அடுத்தது ஸ்பியரோட சென்டர் வந்து சி டூ ரெண்டும் அந்த இடிக்க போகிற கணத்தில் இங்கே இருக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருக்கணும் அதோட மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் சி டூ இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் ரெண்டுத்தோட சென்டர் என்னவா இருக்கும் சி ஒன் சி டூனா அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நம்ம டைரக்ட் இம்பேக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை விட இந்த டெஃபினேஷன் ஈஸியாக இருக்குது நீங்கள் இதை பார்த்துக்கோங்க டூ பாடிஸ் ஆர் செட் டு பி இம்பிஞ்ச் டைரக்ட்லி அதாவது டைரக்ட் இம்பேக்ட் தான் இம்பிஞ்ச் டைரக்ட்லி வென் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் ஈச் பிஃபோர் இம்பேக்ட் இஸ் அலாங் த காமன் நார்மல் அட் த பாயிண்ட் வேர் தே டச் அப்போ இதை டச் 
what is the time of flight of the inclined plane for a given speed u kuduthirukanga actually idu patna projectile unit la irukirathu anga pathina the time of flight rendu moonu definition irukum indha edathula vandu inclined plane solli irukanga appo idu horizontal plane ipo idu dhaan tharan eduthukonga la ipo indha maadi padi illa podana ipo or slope mari irukum appo idu dhaan inclined plane inclined plane idu horizontal plane so ipo ipo nama throw pandrathu ipdi dhaan poi ungalku veludunu vechukonga la இப்ப இங்க இங்க இருந்து இங்க இப்படி இப்படி போதுன்னா இது மேக் பண்ற ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆங்கிள் தான் அல்ஃபா இந்த ஹரிசண்டலோட மேக் பண்ற ஆங்கிள் அல்ஃபா அதுவே வந்து இதுதான் இன்கிளைண்ட் பிளேன் இதோட மேக் பண்ற ஆங்கிள் பீட்டா ஸோ டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் டி ஈக்குவல் டு இந்த யூன்றது வந்து கிவன் ஸ்பீடு இனிஷியல் ஸ்பீடு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க கிவன் ஸ்பீடு யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டி ஈக்குவல் டு டூ யூ இன்ட்டு சைன் ஆஃப் அல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா டிவைடட் பை ஜி டைம்ஸ் காஸ் பீட்டா இப்போ ஆல்ஃபான்றது என்ன ரெ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதை நம்ம சொல்லணும் எப்பவுமே ஏன்னா யூ மட்டும் தான் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடு யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஜி வந்து அந்த எத் கிராவிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அது நமக்கு தெரியும் நீங்கள் அதுக்கு சொல்லினாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஆல்ஃபா பீட்டா பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் வேர் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் வித் ஹரிசாண்டல் பீட்டா இன்கிளைண்ட் பிளேன் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் வித் ஹரிசாண்டல் சாரி இது இல்லை இந்த இன்கிளைண்ட் பிளேன் இதோட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் தான் உங்களுக்கு பீட்டா அடுத்து டிஃபைன் அண்ட் ஆப்ஸ் ஆன் ஏ சென்ட்ரல் ஆர்பிட் ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சென்ட்ரல் ஆர்பிட்டில் அது நத்திங் பட்டியா பாயிண்ட் எல்லா பாயிண்ட்டும் நம்ம ஆப்ஸ்னு சொல்ல முடியாது எந்த பாயிண்ட்டில் ரேடிய ரேடியஸ் வெக்டர் வந்து மேக்ஸிமம் இல்லை மினிமம் வேல்யூ அட்டைன் பண்ணுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம ஆப்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் ஆப்ஸ் இன் ஏ சென்ட்ரல் ஆர்பிட் இஸ் ஏ பாயிண்ட் அட் விச் த ரேடிய ரேடியஸ் வெக்டர் இஸ் ஏ மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் ஓகே ஸோ அடுத்தது கிரிட்டிக்கல் ஸ்பீட் டிஃபைன் கிரிட்டிக்கல் ஸ்பீட் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி தான் இருக்கும் அதாவது வெலாசிட்டியோட மேக்னிடியூட் இல்லைன்னா ஸ்கேலர் ஃபார்ம் தான் ஸ்பீடு உங்களுக்கு அப்போ கிரிட்டிக்கல் ஸ்பீடுன்னு சொன்னாலும் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டினாலும் ஒன்றுன்றதை நீங்கள் நினைவில் வச்சுக்கணும் அதனோட டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த குவான்டிட்டி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ மியூ பை ஆர் இஸ் கால்ட் த கிரிட்டிக்கல் ஸ்பீட் அட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் வேர் மியூ இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் அவ்வளோதான் ஓகே ஸ்டேட் பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தீரம் ஃபார் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா இந்த பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தீரம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதே போல் பேரலல் ஆக்சிஸ் தீரம் பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தீரம் ரெண்டுத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு படிச்சுக்கோங்க சம் டைம் டூ மார்க்கில் கேட்குறாங்க ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் டூ ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க் எது வேணாலும் கேட்குறாங்க அது படிச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதனோட ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தீரம் வரும்போது நீங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மூணு ஆக்சிஸ் நம்ம எடுப்போம் இல்லையா இது எடுத்துக்கணும் இது கீழே இருக்கிறது பிளேன் இதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிற இந்த லைனை தான் நம்ம எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே So, the moment of energy of a lamina about a line L perpendicular to the plane of lamina. Now, this paper is the plane. Now, this pen is the plane. This is the perpendicular line L. So, the moment of energy of a lamina. Here is the lamina. Moment of energy about line L perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of moment of energy of a lamina about two plane. மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஒய்ன்னு சொல்கிறேன் இல்லை ஒன்று கொண்டு எப்பவுமே பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஓகே அபவுட் டூ மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் இன் த பிளேன் ஆஃப் த லேமினா போத் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த லேமினா அண்ட் த லைன் ஸோ இந்த இந்த ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகுறது பிளேனில் இது ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகுற அந்த பாயிண்ட்டில் தான் இந்த எல்லோ இன்டர்செக்ட் ஆகுது இது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தீரம் ஸ்டேட் பண்ணி இதை படிச்சுக்கோங்க என்னோட ப்ரூஃபையும் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுவும் யூனிவர்சிட்டி பேப்பரில் கேட்குறேன் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தான் டூ மார்க்கில் ஸ்டேட் பின் மட்டும் கேட்குறாங்க ஃபைவ் மார்க்கில் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ்னு கேட்குறாங்க இந்த கொஷின் பேப்பரில் லாஸ்ட் டூ மார்க் கொஷின் தான் ரைட் த மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ சாலிட் ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஏ வழக்கமாக இந்த ரேடியஸ் ஏ தான் நமக்கு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியால் எப்பவுமே மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அபவுட் எந்த லைனை பொறுத்து மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆன்சர் எழுதும்போது நீங்கள் அதை சேர்த்து எழுதணும் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ சாலிட் ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஏ அபவுட் ஏ டயாமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ டிவைட் பை ஃபைவ் டைம்ஸ் எம் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இந்த